நம் டிவி தமிழ் தொலைக்காட்சி இணையர்களுக்கு வணக்கம் அன்பு தமிழோடு நான் உங்கள் வனிதா கணபதி இது மாமனிதர்கள் வெற்றிக்கான ஏனி பணிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல தொழிலதிபர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் சிறந்த நிர்வாக திருநாளிகள் வாழ்க்கையில் வெற்றி கண்ட மாமனிதர்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இருபத்தைந்து வருடங்களாக சட்டத்துறையில் வெற்றி பணிகளை கண்டு கொண்டிருக்கோம் ஐயா திரு கல்யாணசுந்தரம் அவர்களை சந்திக்கவிருக்கின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் முதல் முறையாக ஒரு சட்டத்துறை நிபுணரை வழக்கறிஞரை சந்திக்கின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் நான் இருக்கிறேன் முதல் கேள்வியாக ஐயா உங்கள் பற்றியும் உங்கள் குடும்பத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் எங்களுக்காக சொல்லுங்களேன் நான் பிறந்தது வளர்ந்தது பூரா பேராக் மாநிலத்தில் உள்ள தெலுக்கின் தான் அந்த இருக்கக்கூடிய சிலாபா தோட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தோட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் என்னோட என்னுடன் பிறந்தவர்கள் மு இன்னும் நால்வர் இருக்கின்றனர் மொத்தம் ஐந்து பேர் அங்குள்ள தோட்ட தமிழ் பள்ளி சிலாபா தோட்ட தமிழ் பள்ளியில் முதலாம் ஆண்டிலிருந்து ஆறாம் ஆண்டு வரை படித்த பிறகு அந்த தெலுக்கின் தான் நகரிலேயே இடைநிலை பள்ளியை படித்து விட்டு அதன் பிறகு படிவம் ஐந்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தற்காலிக தமிழாசிரியராக நகர தமிழ் பள்ளியாக இருக்கக்கூடிய சிதம்பரம் தமிழ் பள்ளியில் பணியாற்றினேன் பிறகு அடுத்தடுத்து சில தமிழ் பள்ளிகளில் தற்காலிக ஆசிரியராக பணியாற்றி சிறிகோத்த ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில் ஆசிரியராக பயிற்சி பெற்று பிறகு பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியராக மீண்டும் தலுக்கின் தானிலே பணிபுரிந்தேன் இதற்கிடையில் மேற்கொண்டு படிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதல் காரணமாக எஸ்டிபிஎம் என்று சொல்லக்கூடிய படிவம் ஆறு படித்து அதிலே தேர்வு பெற்ற பிறகு மலையா பல்கலைக்கழகத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் பிஏ ஆனர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டப்ப படிப்பை படித்து முடித்தேன் பட்டு பட்டப்படிப்பை படித்து முடித்த பிறகு இடைநிலை பள்ளியிலே ஒன்றரை ஆண்டுகள் இடைநிலை பள்ளி ஆசிரியராக இருந்திருக்கின்றேன் அந்த கால அதன் பிறகு மேற்கொண்டு பதவி உயர்வாக என்னை ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரிக்கு அதுவும் சிரம்பான் ஸ்ரீகோத்த ஆசிரியர் சிரம்பான் ராஜமலைவார் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில் இரண்டரை ஆண்டு காலமாகவும் தொடர்ந்து ஸ்ரீகோத்த ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி இரண்டரை ஆண்டுகள் விரிவுரையாளராக நான் பணியாற்றியிருக்கின்றேன் இந்த காலகட்டத்தில் தான் மேற்கொண்டு படிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதல் காரணமாக ஆவல் காரணமாக நான் சட்டத்துறையை தேர்ந்தெடுத்து மாலை நேர வகுப்புகளில் சட்டத்துறையை பயின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டில் கோலாலம்பில் இருக்கக்கூடிய உயர்நீதிமன்றத்தில் நான் வழக்கறிஞராக அங்கீகரிக்கப்பட்டு தொண்ணூற்றி ஐந்திலிருந்து இன்று வரை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் இருபது ஏறக்குறைய பத்தொன்பது ஆண்டுகளாக சொந்த வழக்கறிஞர் நிறுவனத்தை நிறுவனத்தை வைத்து கொண்டு இப்பொழுது நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் திருமணமாகி ஒரு மனைவி இருக்கின்றார்கள் அவர் பேர் திருமதி மகாலட்சுமி அவர்களும் முன்னாள் ஆசிரியர் எனக்கு மூன்று குழந்தைகள் பெரியவன் டாக்டர் கார்த்திக் இரண்டாவது திரு சங்கர் அவர் வழக்கறிஞராக என்னோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் மூன்றாவது என்னுடைய பெண் டாக்டர் மேனகா இதுதான் என்னுடைய சிறிய குடும்பம் நல்லதொரு குடும்ப பின்னணியை விளக்கு நீங்கள் ஐயா எனக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி வந்தது ஆசிரியர் துறையிலேயே போயிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு வந்து நீங்கள் வந்து சட்டத்துறையை தேர்ந்தெடுத்துருக்குறீங்க கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஆர்வம் வந்து உங்களை அதை தூண்டி இருக்கின்றனோ தூண்டி இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஆர்வம் இல்லை என்ன நோக்கத்திற்காக நீங்கள் அதை அந்த துறையை நீங்கள் வந்து ஒரு மாற்றம் செய்தீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்குங்க சட்டத்துறை பயில வேண்டும் என்பது சிறு வயதிலே தோன்றியது அல்ல கல்லூரியிலேயே ஆசிரியர் விரிவுரையாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்குள்ள அந்த அரசாங்க அரசியல் அரசாங்க துறையில் பணியாற்றக்கூடிய பல சிக்கல்கள் எனக்கு அவ்வளவாக ஏற்புடையதாக இல்லை ஆகவே வேறு ஒரு துறையை நாட வேண்டும் என்று யோசித்து பார்க்கின்ற பொழுது ஒன்று மேற்கொண்டு பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக பணியாற்றக்கூடிய மேற்படி படிக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் சட்டத்துறையை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்ற இரண்டு காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற பொழுது நான் சட்டத்துறையை தேர்வு செய்து சட்டத்துறையை எனக்கு இருந்திருக்க ஆர்வம் ஆர்வம் காரணமாக சட்டத்துறையை தேர்வு செய்து வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் நன்றி ஐயா இந்த துறை மாற்றத்திற்கும் சரி அல்லது ஆரம்ப கால காலகட்டத்தில் இது உங்களுக்காக ஆதரவாக இருந்தவர்கள் யார் தொடக்கத்தில் என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள் ஊக்க ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய வகையிலேயே என்னோடய பெற்றோர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் நான் திருமணம் ஆகித்தான் திருமணம் ஆகித்தான் மலையா பல்கலை பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்டு வந்தேன் அதன் பிறகும் என்னுடைய 
திருமணத்துக்கு பிறகும் தான் பட்டப்படிப்பை இது வழக்கறிஞர் தொழிலும் நான் செய்து முடித்தேன் இதற்கெல்லாம் எனக்கு பக்க பலகமாக இருந்தவர் என்னுடைய துணைவியார் திருமதி மாலட்சுமி அவர்கள் அவர் அவர்களோடு சேர்ந்து என்னுடைய உற்றத்தார் நண்பர்களும் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கின்றார்கள் வாடிக்கையாளர்கள் <laughs> 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 உங்களுக்கு ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க பணியாளர்கள் அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க உங்களுடைய பங்குதாரர்கள் அவர்களை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து எதிர்நோக்குறீங்க அவங்கள வந்து எப்படி வழி நடத்துகிறீங்க என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய என்னுடைய வாடிக்கையாளர்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க தான் என்னுடைய முக்கியமான நபர்கள் இது வந்து தொடக்கத்தில் இங்கே வழக்கறிஞர் தொழிலை நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது இங்கே மூன்று பிரிவாக தொழில் நடக்கும் ஒன்று சொத்துக்கள் வாங்குவது விற்பது நிறைய பேர் வந்து சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்வாங்க அடுத்து சிவல் லிட்டிகேஷன் சொல்லக்கூடிய சிவல் வழக்குகள் சிவல் வழக்குகள் சொல்லுகின்ற பொழுது அதில் வாங்குறது வழக்குகள் அதிகமாக இருக்குது குழந்தை தத்தெடுப்பு இருக்குது அப்புறம் திவாலான பேங்கராப்சி இருக்கின்றது அப்படி வங்கிக்கு பணம் செலுத்தாதவர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வழக்குகள் எங்களை நாடி வருகின்ற பொழுது அதையும் செய்கின்றோம் இதையும் தாண்டி கிரிமினல் வழக்குகள் இருக்கின்றன கற்பழிப்பு கொலை கொள்ளை என்ற வழக்குகள் வருகின்ற போது இந்த கிரிமினல் வழக்குகளை நாங்கள் அவ்வளவாக செய்வது குறைத்துவிட்டு மற்ற இரண்டு துறைகளிலே நாம் கவனம் செலுத்தி வருவதால் இது என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக அப்படியே தொடர்ந்து தொடர்ந்து இந்த என்னுடைய வாடிக்கையாளர்கள் பெருகி இருக்கின்றார்கள் எனக்கு கிளைண்ட்னு சொல்லக்கூடிய அவர்கள் பெருகி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய ஆதரவினால் தான் அவர்களும் நான் நன்மதிப்பு பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் என்னுடைய தொழில் சிறப்பாக இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் நம்புகின்றேன் அவங்களுடைய ஆதரவு வந்து உங்களுக்கு சிறப்பான முறையில் சிறப்பான முறையில் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் சார் உங்களுடைய பணியாளர்கள் சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறாங்க இல்லையா கண்டிப்பாக ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தணும்னா நம்ம வந்து தனியாக ஒரு ஆள் நடத்த முடியாது அந்த வகையில் வந்து உங்களோட பணியாளர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க உங்களுக்காக அவங்க எந்த உதவிகள் செய்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி அவங்கள வழி நடத்துகிறீங்க முதல் மூன்று ஆண்டுகள் நான் வேறு ஒரு வழக்கறிஞர் நிறுவனத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய நீண்டகால நோக்கம் வந்து தனியாக ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கி அதை நடத்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோள் இருந்தது அதனையொட்டி ஆயிரத்தி தொ இரண்டாம் இரண்டாயிரம் ஆண்டில் நான் என்னுடைய புதிய நிறுவனத்தை தொடங்கினேன் அதன் அதன் இரண்டாயிரம் ஆண்டு வரை தமிழ் பள்ளியிலே ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த என்னுடைய துணைவியார் வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு என்னுடைய வழக்க நிறுவனத்தை கவனித்து கொண்டார் அவங்க தான் வந்து அட்மின் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மாதிரி கடந்த பத்தொம்பது ஆண்டுகளாக இந்த நிறுவனத்தை கட்டி காத்து கொண்டு வருகின்றார் இப்பொழுது அவர்களுக்கு உதவியாக இன்னும் இரண்டு துணை பணியாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக என்னுடைய மகன் சங்கர் அவர்களும் வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞராக இருக்கின்றார் அவர் என்னோடு பணியாற்றி கொண்டு எனக்கு பக்கபலமாக இருக்கின்றார் இதை தவிர மேலும் சில பணியாளர்கள் எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கின்றார்கள் இன்னொரு கேள்வி வருது ஐயா பணியாளர்கள்னு ஒன்று நீங்கள் வந்து பணியாளர்களுக்கு வந்து போஸாக இருக்கிறீங்களா இல்லை லீடராக இருக்கீங்களா நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் சில தலைவர்கள் வந்து கட்டளைகள் மட்டும் இடுவாங்க சில தலை எஜமானர்கள் வந்து தோல் தட்டி சேர்ந்து வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்ற ஒரு கொள்கையில் இருப்பாங்க நீங்கள் எந்த மாதிரியான த எஜமானராக இருக்கிறீங்க இல்லை நம்ம வந்து போஸாலாம் இருந்து இப்போ இப்பொழுதுதான் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த காலெலாம் மலையேறிடுச்சு ஆகவே நண்பர்களாக தோல் தொட்டி வேலை செய்யக்கூட செய்யக்கூடிய நிலையில் தான் இன்று வெளிய தொழில் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் தான் நானும் இருக்கின்றேன் நல்ல ஒரு தலைவரையாக இருக்கு சரி அடுத்ததாக முதல்ல நீங்கள் சொன்ன ஒரு கருத்துக்கு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த அந்த சட்டத்துறையில் மூன்று பிரிவுகளாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து அந்த சிவில் கேசஸ் வந்து நிறைய எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும் பொழுது ஒரு கேஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு வைத்துக்கொள்ளுமே ஒரு ஒரு கேஸ் உங்கள்கிட்ட வருது ஸோ அந்த ஒரு கேஸ் வந்து எவ்வளோ நாட்களில் வந்து நீங்கள் அதை அதை என்ன சொல்லுவாங்க தீர்த்து வைக்க தீர்த்து வைக்க முயற்சி பண்ணுவீங்க ஏன்னா அந்த சட்டத்துறை எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த விஷயம் கிடையாது அப்போ ஒரு கேஸ்னு வரும் பொழுது அதோடைய ப்ரொசீடியர் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் அதை எவ்வளோ நாள் ஆகும் உங்களுக்கு அதை தீர்க்கிறதுக்கு ரெண்டு வகையாக சொல்கிறேன் ஒன்று சொத்து வாங்குதல் விற்குதல் இருக்குது அது அதிகமாக நடக்குது நம்ம நிறுவனத்தில் அதுதான் அதிகமாக தொடங்கப்பட்டது 
ஒரு வீடு வாங்குகிறாங்க ஒரு நிலம் வாங்குகிறாங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குகிறாங்க ஒரு குண்டு மணி வாங்குகிற பொழுது இதுக்கு வந்து முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு திட்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நான்கு மாத காலகட்டத்தில் இவை எல்லாத்தையும் நாம் முடித்து வைக்க வேண்டும் வீடு வாங்குறது சொத்து வாங்குறதெல்லாம் த்ரீ பிளஸ் ஒன் சொல்லுவோம் நான்கு மாதத்தில் இந்த நாட்டின் சட்டத்தை ஒட்டி அந்த டிரான்சாக்ஷன் அந்த பரிவர்த்தனையை நாம் முடித்தாக வேண்டும் இதை தவிர நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சிவில் லிட்டிகேஷன் ஒரு வாகனத்தை நம்ம கோ கோட்டில் ஃபைல் பண்ணோம்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ஏறக்குறைய மூன்று மாத கால அடிப்படையில் அதை முடித்து விடுவோம் இன்று அதாவது இந்த நீதிமன்றனுடைய பெரிய பெரிய பரிணாம வளர்ச்சி நம்ம நாட்டில் நடந்தது ஏறக்குறைய நான்கு ஐந்து அது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டால் சிவில் வழக்கு ஏறக்குறைய மூன்று வருடம் நான்கு வருடம் ஐந்து வருடம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டு சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக எல்லா வழக்குகளும் ஆறு மாதத்தில் முடித்துவிட வேண்டும் என்று ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்ததினால இப்பொழுது நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கு பதிவு செய்தால் அது ஏறக்குறைய மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதத்துக்குள் முடித்து வைத்து விடுவார்கள் நாங்களும் முடித்து விடுவோம் ஆகவே கால நீட்டிப்புன்றது மிக வெகு ஒரு சில கேஸ் மட்டும்தான் வழக்குகள் மட்டும்தான் தொடர்ந்து செல்லும் அதற்கூட தொடர்ந்து செல்லாமல் இருக்க நீதிபதி வழிபட மாட்டா எப்படியாவது முடித்து விடுவாங்க வழக்கு ஒரு பக்கம் தீவிரமாக நீதிமன்றத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே நாம் வந்து இந்த வழக்குகளை ரெண்டு தரப்பும் சேர்ந்து சமரசம் செய்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் பேச்சுவார்த்தையை எப்பொழுதும் தொடங்கி கொண்டே இருப்போம் ஏன்னால் இப்பொழுது உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு வாதி ஒரு பிளைண்டி வெற்றி பெற வெற்றி பெற்று விட்டால் நிச்சயமாக தோல்வி கொண்டவர் மேல் மேல் கோர்ட்டுக்கு போவார் மேல் நீதிமன்றத்துக்கு அதாவது ஐபிஎல் கோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கேயும் வெற்றி அடைந்தால் இன்னொருவர் ஃபெட்ரல் கோர்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே தான் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இரண்டு தரப்பும் பேசி இந்த 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 வழக்குகளை சமாதானமாக செய்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் குறியாக இருப்போம் நீதிபதிகளும் அதைத்தான் சொல்லுவார்கள் வழக்குகளை நீங்கள் சமாதானமாக தீர்த்து கொள்ள அவர்கள் வற்புறுத்துவார்கள் வழக்குகளை சமாதானமாக தீர்வே செய்ய முடியாத பட்சத்தில் தான் வழக்கு முழுமையாக நடைபெறும் வழக்கு முழுமையாக நடைபெறும் போது கொஞ்சம் சவாலாகத்தான் இருக்கும் நல்ல கருத்துக்களை வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஐயா நம்ம ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு சென்று திரும்புவோம் நேயர்களே ஐயா திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் பல கருத்துக்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த வகையில் நாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு சென்று வருவோம்